Hello guys, welcome back to our channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo paano linisin itong aming uh, automatic washing machine by ano to, Whirlpool. So marami kasi nagre-request nito since yung last video ko is about yung functions niya. Marami nagko-comment kung paano daw linisin. Since we're on enhanced community quarantine, wala kami magawa talaga. So lahat ng sulok ng bahay, lahat ng pwede linisin, nililinis namin ngayon. So, ayan, medyo madumi na siya. Kailangan siyang linisin. So, let's start. So, first, pukunasan lang muna natin yung uh, labas ng washing machine. So, gagamit lang tayo ng basang-basahan. Pero make sure na naka-unplug yung washing machine. So, punasan mo lang siya. Basahan to na may sabon para lang matanggal yung mga this, yung mga dust na namuuna. Tutuyo naman siya agad eh. Make sure lang na hindi sobrang basa yung basahan nyo. Mukha lang siya basang basa kasi. glossy yung outer niya pero hindi siya super basa. Tapos pati yung katawan. Itong washing machine mag bali 4 years na to sa amin. Parang may nagtatanong eh kung ilang years na daw ba to sa amin. 4 years na siya. Na twice a week namin ginagamit para maglaba ng damit. Dito na rin namin nalaban yung mga kumot. Huwag lang comforter kasi hindi niya carry yun. Palondre nyo na lang. Kasi baka masira. For sure masisira. Sa bigat kasi ng comforter hindi niya talaga kaya. Pero yung mga bedsheet, cortina, carry naman. So, yun. So, after mo mapunasan yung labas, pati itong loob nito, ito, ito mag-accumulate din yung mga dirt dyan. So, pupunasan din natin siya. Sa lahat ng pwede yung punasan, punasan yun na. Pag hindi abot, pwede kayong gumamit ng lumal toothbrush. Gusto nyo bago kung ayun yung luma so yun yung mga ganyan ang mga singit singit hindi ko siya makuha ng basahan so kagamit na tayo ng toothbrush kita niyo yung mga buo na yun. So yan, gagamit natin yung toothbrush para doon sa mga hard to reach areas niya. Kumbaga. So gagawa yung ako ng solution na water, tapos konting suka. Then lalagyan ko na rin ng dishwashing soap para sa mga stubborn dirt. Matanggal niya yung mga Tapos mix mo lang. Huwag nyo na siyang gamitan ng sun rocks or anything na sobrang matapang na chemical kasi baka masira siya. So, ito na lang ginagamit ko. Yung suka and konting sabon and water para dun sa mga gilid-gilid. So, 
So, ayan. Call a friend na tayo kasi babaklasin daw niya para sobrang malinis yung so, loob. Wait lang, ma! <laughs> Kaya na lang, magugulo pag tayo na lang. Sabihin ko sa'yo kung ano. So, ayan kanina, kinaskas natin yung mga heart to rich areas. Pero after nyo siyang kaskasin na ganun or linisin, pupunasan nyo pa rin siya nung cloth na wet para matanggal yung mga bula-bula. So, hindi naman kailangan na thoroughly na siya. Basta natanggal nyo na yung mga nakasiksik ng mga dumi. Okay na siya. Para lang hindi amagin. Ito sabihin mo. Huwag na huwag nila natanggal ito. <laughs> Ayun. <laughs> siya nga pala. Yung mga di yung dito, kapag kasi dumating na yung panahon na naluma na siya, nababakbak yung plastic. So, sa so sobrang ano, tinanggal namin yung plastic. So, sobrang kulit. Tinanggal namin yung plastic. Akala namin, pag tinanggal, okay lang. Pero yun nga, nagiging parang madikit. Namumuti. Pero natatanggal naman niya. Tapos yung nasabon. Oh. Dati nga matanggal. Kasi so, yung pandikit. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun natatanggal. Oh. Kaya nga tayo nag-clean up. Natatanggal kasi pandikit lang din siya. Pero kung hanggat maaari, wag nyo nang tanggalin para mas safe. <laughs> Tapos, dito sa loob, ang lilinisin natin. Ito. Lilinisan natin with soap. Tapos, ito. Yung ito. Punasan nyo yan. Tatanggalin nyo yung mga... Ang tawag doon? Lumot? Nanigas na yung sabon. Oo, yung mga nanigas na sabon meron dyan. So, kakaskasin nyo siya ng toothbrush or anything. Kung gusto nyo sponge, kung ano gusto nyo gamitin. Tapos, dito, ito yung filter niya. Tatanggalin natin yan. Tapos ilinisin din natin. Ito rin yung mga namuo. Wait lang. So, ayun. Kung mapapansin nyo, may mga namuo na. Mga sabon, dumi, yan. Titry natin yung galin. Hindi. Ito kasi, filter siya. Wait lang with the camera. Filter siya, tapos pag binuksa mo, Andiyan yung mga dumi, ayan no, oh, yung mga tawag diyan himulmul ba yan or kung sa kung sa paghugas ng pinggan, yan yung mugmug. So sa damit yan yung mga himulmul, diyan napupunta yung mga bad dumi. So lilinisin natin yan. Ito every time na maglalaba kayo, dapat 'to nililinis. And then ito rin tong mga side na to, pwede niyo punasan yan. Ito yung lagayan ng ano, ng fabric conditioner. Ganyan lang siya. Punasan yung loob niyan. Dito yan sa mga gilid. So, yan. Yan. Tanggalin natin mga dumi dito. So, wait. I'll be back. ito dapat ano ha, naka-unplug siya ha baka kasi mag-round kayo so, sabi ko na ata kanina pero di bali na makulit kaya makalimutan ko ayan, kung mayroon kayong screw pwede nyo rin tanggalin to pero syempre, doble ingat ayan, tatanggalin nyo yan ng screwdriver ba tawag dun ayan tatanggalin nyo yan siya tapos tiyan eh Malinis pa na may ilalim. Yung own, kalawang na yun. Kalawang na yun. So, wala na tayong magagawa. Talagang ang mga bagay ay may hangganan. <laughs> so, ayan. Talagang, ano na niya. Tawag dun? Normal na mangyayari sa kanya yan na kalawangin. Pero kung kayo'y maingat sa gamit, tatagal naman ito. So, ayan. Ito, pwedeng linisin to Ayan, o. Oh. Meron din siya dyan sa ilalim. So nga pala, bago ko makalimutan, dito tatanggalin din natin ito. Ito yung filter ng tubig. Ayan. Did natin yung linisin. 
If meron kayong pwedeng ano, makatulong sa paglinis ng washing machine, much better. Kasi mas malilinis nyo yung mga gilid-gilid do sa loob. Pero kung wala naman, pwede nang ano na lang. Toothbrush, tapos ano na lang. Ang tawag doon? Abutin nyo na lang yung mga kaya nyong abutin. Yun. Doon na nasira yung washing machine. Doon <laughs> na po yung pagkasira ng washing machine namin. <laughs> ah, pwede naman. Ayun pali. Mas ma Yan. Kung may mga asawa kayo, mga kapatid kayo na pwedeng magtanggal, mas maigay kasi malinis yung mga loob-loob talaga. Huwag lang nangilayin kasi mahihilayin yun. Oo. You know, yung mga ano? Mga wire. Mga wire yung So, wait lang. Ibabalitin natin lahat yung parts natin hanggang natin. So, malinis na siya, di ba? Pero hindi pa tayo tapos. Isasaksak natin siya natin siya ngayon. Tapos, dilinisin pa natin siya. Kung baga, ang tawag doon, sa sanitize and clean natin yung pinaka buong katawan niya. So, to clean and sanitize yung pinakaloob nito, yung pinakabody niya. Kasi nalinis na natin yung outer part niya and yung iba dito sa loob. Para yung loob naman mismo yung malinis. Press on. Hiliin nyo yung pinakamatagal. For this one, I think yung normal yung pinakamatagal. Tapos, water level nyo is 10. Pwede na siya ng water. Ayan, habang nagsisil ng water, nagkuha na ako ng baking soda. One cup. Tapos, one cup ng vinegar. Iyahalo natin mamaya doon sa tubig para malinis yung loob ng ating washing machine. So, ayan. Lalagyan na natin yung vinegar. also yung baking soda tapos hayaan nyo lang siyang gawin yung routine niya na mag-wash siya then mag-re-rinse then after that okay na siya 